ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഡിയുടെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണിത് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കുറെ ദിവസമായി അല്ലേ നമ്മുടെ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇനി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ആകെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കസ്റ്റമർ അത് വാങ്ങുള്ളൂ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാങ്ങുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ വാങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആളുകൾ ക്വാളിറ്റി നോക്കൽ തുടങ്ങി അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സമയമാവുമ്പോ പുതിയ 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 ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതായി മാറും അല്ലെ അതാണ് ഹൈലൈറ്റർ എവിടെ വരും ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ അതാണ് ദ മാനേജ്മെന്റ് വിൽ ആൾസോ ബി ക്ലോസ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ബാധിക്കാം ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കൂലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരാം ഇനി നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വരാം കോസ്റ്റ് വരണേ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വരെ വരും അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ തേടിപ്പോകും കാരണം നമ്മളെക്കാട്ടിൽ അട്ടിപ്പൊളി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം അപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് വന്നില്ലേ നഷ്ടമായില്ലേ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് വരാം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരാം കോസ്റ്റ് വരാം അതാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ബട്ട് ദ ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് വരും കോസ്റ്റ് വരും ഓവർ ദ ലോങ് ടേം നീണ്ട കാലം നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക ലോസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ അല്ലെ അവര് കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് പുതിയ 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 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാതായപ്പോ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയ മൊബൈൽ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ആരുടെ കയ്യിലാ നോക്കിയുള്ളു എല്ലാവരും നോക്കി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് മൊത്തം എങ്ങോട്ട് പോയി സാംസങ് ആപ്പിള് അങ്ങനെ പല കമ്പനി എം ഐ റിയൽമി ആണ്ട് ഈ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ പോകാൻ കാരണം എന്താ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എന്താ ഈ ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ഉണ്ട് പിന്നെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ഉണ്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമർ ഇന്ന 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 സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നൊരു സാധനം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കസ്റ്റമർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വേറെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇത്ര ഇത്ര സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നൊരു റൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ റൂൾസ് മീറ്റ് ചെയ്താലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺഫോമൻസും രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ കൺഫോമൻസും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺഫോമൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ക്വാളിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ക്വാളിറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതാണ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിലൂടെ പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ് വരും ഒന്ന് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആയി തന്നെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആയി പോകും അല്ലെ നല്ല പ്രോപ്പർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക അപ്പോഴും എന്താവും അത് കുറച്ചു കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും അതേപോലെ ക്വാളിറ്റി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക സ്റ്റാഫിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും ക്വാളിറ്റി ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റാ പ്രശ്നം വരാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ പ്രിവെന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്യൂപ്മെന്റ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് ആണ് അതേപോലെ സപ്ലയർ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ സപ്ലയർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സപ്ലയർ സെലക്ട് ചെയ്യാ എന്ത് എൻഷുവർ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സർവീസസ് റിസീവ്ഡ് മീറ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആ സപ്ലയർ തരുന്ന ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും അത് ആ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് മറ്റത് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനം ആണോ സപ്ലയർ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ നോക്കുക അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലയർ സെലക്ട് ചെയ്യാ അല്ലാതെ കണ്ട ആപ്പ ഊപ്പ സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യരുത് സെലക്ട് ചെയ്യരുത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യാ വീണ്ടും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ ആ ഇനി അതന്നെയാണോ സാധനം നമ്മൾ സപ്ലയർ ഒക്കെ അടിപൊളി സെലക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനം വീണ്ടും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പ്രിവെന്റീവ് ആണ് പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ചെലവാക്കുന്നതാണ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനി അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റ് എന്താ ദി കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ കോസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോ പുതിയ കാറൊക്കെ ടയോട്ടയുടെ ഷോറൂമിലൊക്കെ കാറുകളൊക്കെ എല്ലാ ഷോറൂമിലും അതല്ല ടയോട്ട ഷോറൂം ടയോട്ടയുടെ ഫാക്ടറിയിൽ മാത്രമല്ല അതിന് മാരുതി ആണെങ്കിലും മഹീന്ദ്ര ആണെങ്കിലും ഏത് വാഹനമാണെങ്കിലും അവര് പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് നടത്തും ഓരോ വണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലാതെ വണ്ടി ഇട്ട് അത് ആദ്യം ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് വണ്ടിന്റെ ഓണർ അല്ല അവർ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അതാണ് അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റ് അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്യൂപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്ലേ ആ ആ എക്യൂപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ കൺഫോർമൻസ് ഈ നോൺ കൺഫോർമൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഫെയിൽ ആയി പോകും ഈ ഫെയിൽ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഫെയിൽ ആവാം ഒന്ന് ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയറും രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെയിലിയറും എന്താ ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയർ ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൊഡക്ട്സ് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് കൊടുക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മളെ സാധനം കംപ്ലൈന്റ് അത് ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഒക്കെ പാട് സ്ക്രാപ്പ് ആക്കും എന്നിട്ട് പുതിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ അതിന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സാധനം കൊടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയർ ഇന്റേണൽ ഉള്ളിൽ വെച്
ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിൽ ഈ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണല്ലോ ഫാക്ടറിയിൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ബാച്ച് എന്ത് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പെപ്സി പെപ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പെപ്സി ഒരു പ്രാവശ്യം കലക്കി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വെള്ളം ഷുഗറും സിറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ കുപ്പികൾക്ക് നിറച്ചു പോകും അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ കൂട്ടുണ്ടാക്കും കലക്കും കുപ്പികൾക്ക് നിറച്ചു പോകും അതിൽ ഏതോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏതോ ഒരു ബാച്ചിൽ ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം വന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴാ മനസ്സിലാവാൻ ഇത് പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മൾക്ക് വരാതെ തരും ഈ സാധനത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കുപ്പിയുടെ ബാക്കിലും ഏത് ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കുപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഏത് ബാച്ചാണ് നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സകലമാന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കും എന്ത് ഇന്ന ബാച്ചിലുള്ള സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചിന് അയക്കണം അതാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് റീകാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ കോസ്റ്റ് ടു റീസ്റ്റോർ കമ്പനീസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ മാഗി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂഡിൽസ് കമ്പനി ഈ ന്യൂഡിൽസ് കമ്പനി കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കയറുന്നതാ ഐ മീൻ സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊടുത്തതായിരുന്നു കാരണം ലെഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് മാഗിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനൊക്കെ ബാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മാഗി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു മാഗി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് കടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ റെപ്യൂട്ടേഷൻ തിരിച്ചെടുത്തു അവര് പരസ്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് റിപ്രഷൻ തിരിച്ചെടുത്തു ഈ പരസ്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് കോസ്റ്റിന് ചെലവില്ലേ സോറി കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സ്റ്റേണൽ ഫീഡ് എന്ന് അവർ ചെലവാക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കമ്പനി ഹോൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് എന്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റിലും സർവീസിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഓക്കെ ദ ബേസിക് പ്രിമൈസസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്താ ഇസ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് റവന്യൂ ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് റവന്യൂ കൂട്ടുക അതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക്ക ഇതൊരു പ്രിവെൻഷൻ ടെക്നിക്ക കാരണം ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും അത് കുറച്ചും കൂടി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതേപോലെ ടൈമിലി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസ് ടു കസ്റ്റമർ റീസ് കസ്റ്റമറുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടൈമിലി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എലിമിനേഷൻ ഓഫ് നോൺ വാല്യൂ ആഡിങ് വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്യുക്ക് അഡാപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റുകൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാലം ചെല്ലും തോറും പുതിയ പുതിയ റിക്വയർമെന്റ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കമ്പനിക്ക് മാറാൻ പറ്റണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പനിക്ക് പണ്ട് എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് എൽ ഇ ഡി ആയി പിന്നെ അത് അമോ എൽ ഇ ഡി ആയി ഇതിങ്ങനെ ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് മാറാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിങ്ങിന് നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ വായിച്ചു തരാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ രണ്ടും
ഭയങ്കര ഫ്ലക്ചുവേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഭയങ്കര ഫ്ലക്ചുവേഷൻ താഴോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഗ്രാഫുകൾ ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെറൈറ്റോ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഇഷക്കാവ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കും ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെയുണ്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ബാർഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ ചാർട്ട് ഉണ്ട് പൈ ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഡയഗ്രാംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ വെൻ സ്റ്റാറ്റിക്സ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റേഞ്ചിന്റെ അകത്താണോ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ കൺട്രോൾ പുറത്ത് കൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതൊരു ബാർഗ്രാഫാണ് നമ്മളെ ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതേപോലെ പെറാറ്റോ ഡയഗ്രാം ഇതൊരു ബാർഗ്രാഫും അതുപോലെ അതിന്റെ അകത്തൊരു ലൈൻ ഗ്രാഫും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫാണ് അതേപോലെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഡയഗ്രാം ഇതൊരു വിഷ്വൽ ടൂൾ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഗ്രാഫ് അല്ല കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇഷാക്കാവ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ആ ഡയഗ്രാം കണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അൺഇവൻ സ്റ്റെയിന് അതിന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നാല് ആൾക്കാരായിരിക്കും കാരണക്കാര് ഒന്ന് മെഷീന് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നാല് മാൻ പവർ മെഷീന് മെറ്റീരിയൽ മെത്തേഡ് മാൻ പവർ എം 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 കോസസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നാല് പേരാണ് അപ്പോ ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അതിവിടെ എന്താക്കിയിട്ട് ഏതും സ്റ്റെം റൂട്ട് റൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഏതും അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അതിങ്ങനെ റൂട്ട് റൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഏതും ഈ രണ്ട് റൂട്ടേ പാടുള്ളൊന്നുമില്ല എത്ര എത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ അതിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാൻ പവറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇതാണ് ഇതൊരു വിഷൽ ഒരു വിഷൽ ടൂൾ അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് വേറെ കുറെ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് കാൻഡൽ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി വാട്ട് ആർ ദ ഡയഗ്രാംസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡയഗ്രാംസ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ക്വാളിറ്റി ചെക്കപ്പ് അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരും ക്വാളിറ്റി നടത്തിയാലും ക്വാളിറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉള്ള കോസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വായിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇത് സെക്ഷൻ ഡി ആണ് കഴിഞ്ഞേ ഇനി നേരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഡർ വരണം എന്നിരുന്നു മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സെക്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ വരണം എന്നിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ